ഉള്ള സീസണിൽ ഇതിലും വലിയൊരു ട്രീറ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല പക്ഷേ എന്നെക്കാട്ടിലും ഗംഭീരമായ ഒരു ട്രീറ്റുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദിലീപേട്ടൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ദിലീപേട്ട പിന്നെ മെറി ക്രിസ്മസ് ഹാപ്പി മെറി ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ പറയാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ചേട്ടാ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നല്ല രണ്ട് കൺട്രികളുടെ കഥയുമായിട്ടാണ് ചേട്ടൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതും റാഫി ഷാഫി സാറിന്റെ കൂടെ അതായത് ഷാഫിയുടെ കൂടെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഫിലിമാണ് ആദ്യത്തേത് കല്യാണ രാമൻ പിന്നെ മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാണ് അതിനുശേഷം ടു കൺട്രീസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ ഇതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റാഫിയാണ് അപ്പൊ അറിയാലോ അവര് കൂടുമ്പോ തമാശകളും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഒരു ഫിലിമാണ് തമാശകൾ നമുക്ക് തന്ന ഒരു ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ തന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ടു കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വെച്ച് രണ്ട് രാജ്യത്തെ കഥയാണോ ഇന്ത്യയുടെയും കാനഡയുടെയും പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു കൺട്രിയും കാനഡ എന്ന മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്നും വേറെ കൺട്രിയും തമ്മിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതാണ് ടു കൺട്രീസ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്ററും ഇതിൻ്റെ ടീച്ചറും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയണേ തന്റെ ഡ്രസ്സ് ചുളുങ്ങാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ചു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് മൈബോസിലാണെങ്കിൽ അയാള് അയാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹവും അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് പുറത്തു പോകണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുറെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു രീതികൾ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ അഭ്യാസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും പല അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അതല്ലാണ്ട് മൊത്ത അഭ്യാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ അതെ അഭ്യാസം തന്നെ ജീവിതമാക്കിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇതില് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഉല്ലാസ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ നയാഗ്ര ഫോൾസ് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആശിച്ചിരുന്ന പ്രാവശ്യം അത് കാണാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അതെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നയാഗ്ര വാട്ടർ ഫോളോ ഫോള് ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഏഴാം കടൽ നക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വാ പൊളിച്ച് നോക്കിയിരുന്ന സംഭവം ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് കാണുകയാണ് ശരിക്കും അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നെങ്കിലും കാണാൻ സുഖം കാനഡയിൽ നിന്നാലാണ് ആ കാനഡക്കാരാണ് കാശുണ്ടാക്കുന്ന കാനഡക്കാരാണ് വെള്ളം അമേരിക്കയുടെയാണ് ഇത് കൂടുതലുണ്ട് കാരണം മൊത്തം തരികിടയായ ഉല്ലാസ് ജീവിതത്തിനെ ഏത് അപ്രോച്ച് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൂടെയുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുകേഷ് ചേട്ടൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ പിന്നെ അശോക് ചേട്ടൻ പിന്നെ അതിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളുകൾ പിന്നെ റിയ കൂടുതലും നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോട്ടയിലൊന്നും നമുക്ക് റിയൽ കോട്ടയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം അവിടുത്തെ എം പി എല്ലാ ജോലി മാറ്റി വെച്ച് പുള്ളി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അത് ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ പോലീസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് പ്രിസ്നേഴ്സ് പിന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിസ്നേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ വണ്ടി കയറ്റുന്ന ക്യാപ്പിലാണ് അവർ കുറേ നാളുകൾ ശേഷം ഒരു വെളിച്ചം കാണുന്നത് അത്രയും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ശിക്ഷകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കഠിനമായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ചങ്ങലയിട്ട് ശരിക്കും ഈ പണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ട് കാലിമ്മയൊക്കെ ചങ്ങലയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ വിലങ്ങൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ ഇവിടെ അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അത് അപ്പൊ ദിലീപ് ഏട്ടാ ദിലീപ് ഏട്ടന് ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹം വേണ്ടേ വേണം അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ കടുത്ത ആരാധികമാരാണ് അത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നാലല്ല എത്രയല്ല എന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല അത്രയും പേര് വരുന്നുണ്ട് ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അവര് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും അയ്യോ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ എനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അവിടെ ഉള്ളിൽ നിന്
ഇതില് അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അവര് കട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിലീപ് ഏട്ടനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര നാണം പിന്നെ അവര് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലാരാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ വല്ലാത്ത ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ മുടി ഒറിജിനലാണോ അത് ആര് ചോദിച്ചത് ആണോ തൊട്ടു നോക്കിയേ താങ്ക് യു എന്റെ അമ്മേ വല്ലാത്ത ചോദ്യം ആയി പോയിട്ടാ കുഴപ്പം പിടിച്ച ചോദ്യം വായിക്കൂല കേട്ടോ ഞാനൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കും ചാന്ദുപൊട്ട് കുഞ്ഞിക്കോനൻ എന്ന സിനിമകളിൽ ദിലീപിന് വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച തിരക്കഥാകൃത്താണ് ശ്രീ ബെന്നി പി നാരമ്പലം ബെന്നിയുമായി ഒരു സിനിമ ഉടനെ ഉണ്ടാകുമോ ആരാണത് അടുത്തന്നെ സിനിമയുണ്ട് വെൽക്കം ടു സെൻട്രൽ ജയിൽ അതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമ ശരിക്കും കിങ് ലയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണ അടുത്ത സിനിമ Welcome to Sandra Jail. Oh, oh. That's how you are. Do you want to go to this place? No, no. But there is a small thing. 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 Oh, that's not what I'm saying. I'm going to tell you a little bit. എന്നാൽ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ആരാധന തോന്നിയ താരം ആരാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരോട് ആരാധന എനിക്ക് രജനാഥിനോട് ഭയങ്കര ആരാധന തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കമൽ സാറിനോട് ഭയങ്കര ആരാധന അമിതാഭ് ബച്ചനോട് ആരാധന അല്ല അതേ പറഞ്ഞു ആരെ വേണമെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അതിപ്പോ ഈ ഒരാള് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ഒരാള് മതി ദിലീപ് ഏട്ടൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ആരാധന തോന്നിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ നടനായി കഴിഞ്ഞാണ്ട കൊച്ചായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ലാലേട്ടനെയും ഇന്ന സിനിമയുടെയും അനുകരിച്ചിരുന്ന ആളാണല്ലോ ദിലീപ് ഏട്ടൻ സിനിമയിൽ അഭിനയത്തിൽ ഇവരുടെ സ്വാധീനം കടന്നു വരാറുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ ആര് ചോദിച്ചാൽ ആരുമില്ല എന്താ പേര് അൽക്ക ആ ശരി ഉൽക്കയായി പോയി എനിക്ക് ഉണ്ടാവാം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാലം അനുകരിച്ച് നടന്ന ആൾക്കാരാണ് ലാലേട്ടനായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയുണ്ടായാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ അഭിനയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ലേ ലാൽജോസ് താങ്കളുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനും സംവിധായകനും ആണല്ലോ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കിട്ടത് എന്ത് കാര്യത്തിനായിരിക്കും ലാൽജോസ് ശരിക്കും ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി രണ്ട് പേരും ഒന്ന് ആദ്യം എന്നെ ജയറാമട്ടം പരിചയപ്പെടുത്തി വന്ന മേക്മാൻ പി വി ശങ്കർ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ലാൽ ജോസിനെയാണ് അന്ന് മുതലുള്ളൊരു സൗഹൃദ ബന്ധം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നേക്കാൾ മൂത്താൾ അച്ഛൻ്റെ മൂത്തമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്ത് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സഹോദരൻ തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആര് എതിരിരുന്നാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ആംഗിളുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ലാൽ ജോസ് എതിരി നിൽക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ പുള്ളി എനിക്കിതിൽ പറയാം പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലാണ് അത് പണ്ട് തുടങ്ങി ആ സെഷൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ലാൽ ജോസും അക്കു അക്ബർ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഒരു റൂമിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വഴക്കിട്ട് ആരും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വരില്ല കാരണം വന്നവൻ തീർക്കുന്നറിയാം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര വഴക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും പല പ്രശ്നങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും എന്റെ ചിന്താഗതികളും പുള്ളിയുടെ ചിന്താഗതികളും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്ക് ടെൻഷനാ ഇപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ ഉറക്കം പോയത് ലാൽ ജോസിന്റെ എന്തോ ഇവന് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലൊക്കെ പോയി ചേർന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ വെച്ച് ഇവരെ എല്ലാവരും പിന്നെ എന്താക്കോ ദൈവത്തിൽ ഇതാന്നെ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥന ബഹളങ്ങള് പടം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളിക്ക് ആ സമാധാനമാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ടെൻഷനാ ഇവരെന്തെങ്ങനെ കാരണം ഒന്നും ഒന്നും മിണ്ടൂല കാരണം കാരണം പുള്ളിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്ത് ഞാനുമ്പോ കളി കളിച്ചാലും ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി സൈക്കിളായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലേ അതാണ് പ്രശ്നം അല്ല അങ്ങനെ സ്ഥിരം ഇന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് വറപ്പാണ് ആ ഒരു അപ്പൊ ശരിക്കും വഴക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വഴക്ക് മീൻസ് ഈ മിണ്ട്യ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ടായ ഫിലിം ശരിക്കും ചാന്തപ്പെട്ടാണ് അന്ന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവര് എല്ലാം ഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് ഒരിക്കലും ചാന്ത് പൊട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതെന്റെ ടെൻഷനായി തുടങ്ങി കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതും എന്നെ ആ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഒരു സത്യ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സദസ്സിനെ പോലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്രൗഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് കാരണം ഇവർ എന്താ എന്നെ നടത്താൻ ശരിയല്ല എൻ്റെ കാല് പിന്നിലേക്ക് അവിടെ വളഞ്ഞാൽ പോകണമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കുഴപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം മുഴുവൻ അതായിരുന്നു ഇവരെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല ലാലുവിൻ്റെ പ്രശ്നം അതവൻ ചെയ്തോളും അവൻ അവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും ഇതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങള് ഇത് രണ്ടുപേരും ഇത് തുറന്നു പറയണ്ട നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജാരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷയം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനലി പ്രശ് വഴക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ടിങ് ഇന്നത്തെ കൂടി തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ എന്നിട്ട് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഷോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അസിൻസ് വന്നിട്ട് ഷോട്ട് അത്രുള്ളൂ പക്ഷെ ലാലു കുറച്ചേരം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വില്ല നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അവൻ വരട്ടെ എന്നേ പറയുള്ളൂ അച്ഛന് അത്രയും വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും അമ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുംബപരമായിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലിസ്റ്റ് കുറച്ചുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും ഒരു മോൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടത് ശരിക്കും അത് ലാലു അപ്പം അവരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ലാലുവിൻ്റെ വീടാണെങ്കിലും അപ്പച്ചനും അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്